「週刊ビッグハッピー」どうも大光秀明です皆さんお待たせしましたシーズン2いよいよ始まります語りきれなかったんですねシーズン1ではあのまだいっぱいあります世界地図を埋められるというふうにお話をしたんですけど私的にも実はまだ埋まっていなくてですねちょっと続きと言いましょうか、まあ、違うトピックスをまた何話か含めてですねご紹介していきたいというふうに思います今回ですね冒頭で企業ベンチャーがですね最初に走り出す時にいつもまあ、気になる点ですね何かっていうとやはりお金がどれだけかかるかと投資がどれだけ必要かというところ、まあ、皆さん気になされると思うんですけども最近はですねそのあたりが非常に軽く始められるという仕掛けがもしくは仕組みがですね世の中に出てきています、まあ、例えばですね事例を挙げますとまずはものづくりっていうのとソフトウェアって2つ分かれるんですけどもソフトウェアはですね代表例はまあ、いわゆるスマホのアプリもそうですけどもゲームのソフトですね、まあ、こういう開発する会社もベンチャーが多いんですけども、まあ、あんまりそのコストはかからないんですね、まあ、どちらかというと人の能力ソフトウェアプログラミング能力とあと発想力だから例えば何かベンチャーで走り出そうとした時の課題はやっぱりものづくりものづくり系っていうと 3D プリンターっていうものが世の中に出ましたのでこれが何が利点があるかっていうと金型がいらないと、まあ、そのままですね 3DCAD を、まあ、パソコンとか上で使ってですね 3D の構造図を作れば、まあ、そのままそれをプリンターと接続するとその形のものが作り上げられると、まあ、材料もですねいろんなものが使えますこの実は 3D プリンターっていうのは自ら買う必要ありませんシェアサービスシェアードサービスっていうのがもう秋葉原とか鎌倉とかいろんなところにございますので、まあ、そういうところに会員登録をして、まあ、使うと。そうするとかなり安いコストでですねものを形にできるというのがあります、えー、それからですねやっぱお金がいるんだとなりますよね<笑>まあ何百万何千万とするとやはりクラウドファンディングっていう機能を使うということですね、まあ、皆さんも最近ウェブでこうどちらかというと購入者側<笑>としてそういうファンドに参加しているケースが多いと思うんですけども幕開けとかグリーンファンディングみたいな会社がですねお金をですね出資したいという人の数が集まってある金額に達すればそのものづくりをそのベンチャーがスタートするというような形ですねこれって裏を返すとマーケティングに使えるんですよねなぜかっていうと欲しいという人がいなかったらですねお金集まらないわけですよでも欲しいという人がいっぱい集まってきたらこれは本格的なビジネスになるぞっていうマーケティングにもなるということなのでこのクラウドファンディングっていうのはまあものづくり、まあ、最近はいろんなそのコロナ禍の影響でまあ厳しい状況になっているその食産業とかレストランとかそういうところの貸し切りとかですねそういうものまでこのファンディングメニューに入ってきたりしていますでさらにはですね世の中にあるものを組み合わせればいいんじゃないかということですね例えばレゴってどうですかレゴブロックのレゴですけど、えー、あのレゴ車っていうのは単なるプラスチックの,あの組み合わせるブロックだけじゃなくてですねあの中にこうモーターとか LED とか半導体を入れて組み合わせると例えばロボットができるとかですね、まあ、そういうようなものもこうキットでキットっていうかですね組み合わせ自由なパーツとして、えー、販売してたりします、まあ、さらにはですね電子デッキ系では皆さんなじみのラズベリーパイっていうモジュールっていうかボードがあるんですねマイコンボードみたいなのがありますそれから AI との親和性が高いグラフィック処理を入れたジェットソンっていうようなモジュールボ,ールボードがあります、まあ、こういうものをですねあるものを活用することによって、まあ、サービスを提供するっていうことも、まあ、非常にローコストでできると思いますでさらにですよまだありますよ何かっていうと国とか地方自治体の補助券メニューに入っていくということですね、まあ、代表的なのがネドっていう機構ですとかあと、まあ、国内というよりは海外の発展途上国とかのプログラムを組む JICA のプログラムとかですね、えー、それから今コロナ禍で、えー、結構地方自治体もですね商店街がこのままだとあのなくなってしまうみたいな危機感に対してなんかそれをリカバーするようなプログラムがないかというようなことを含めて、まあ、産業振興ですね地方自治体のベンチャーとかを支援しようっていうプログラムがございます。これはあの公募っていう形でですねその行政機関からウェブ上で発信されますので
、まあ、そういうものを見ながら例えば皆さんベンチャーなんかやりたいということがあればそれとマッチングするところに応募してみて OK になればそこからまあ予算がある程度置いてるとただそこで開発した技術とか知見ノウハウみたいなものは全て共有財産として一つの会社ベンチャーの保有権ということにはなりませんよと。共有財産ですよっていうことが正し書きになりますあと最後はですねまあちょっとした大手の企業からスポンサーを募るっていうことですね業務委託を取るということです何ができるんだと何がしたいんだってきちんとビジョンを持って今ぶつかっていって提案をしていくっていうことが必要だと思いますということで5つぐらいあるんですねぜひこのものづくり軽く始めようって言った時もいろんな選択肢があるのでまあ、決してお金がないと動けないっていうふうに諦めずにですね挑戦してみるとほとんど全てのテーマがやっぱり申請をして受理でされるかどうかっていうプロセスを踏んでいきますからこれやっぱりマーケティングなんですね事業として成功するかどうかですだってそこの登竜門を通らない限り一般市場ではまず間違いなく受け入れられないケースが高いっていうことですねなのでまあこういうハードルを超えていくっていうこともベンチャーにとっては非常にためになると言いましょうか、経験になるというふうに思います。ぜひ考えていただければと。で、ソフトウェアの方はですね、もうやはりはっきり言うとパソコンがあれば、もしくはスマホがあればどうにかなるっていう世界でもあったりするので、逆にこれはですね、あの発想とかアイデアとかいうものが大事です。プログラミングするのが苦手だでもプログラマーはですね、別にはっきり言うと RPA っていうか、まあロボットでも多分プログラムできるんですね。ポイントはどういうコンテンツをそこに届けるかサービスで届けるかということなのでその企画書みたいなものをきちんと作れるかっていうのが大事ですもう一つポイントはクラウドを使うことですね今やソフトの開発はやはりクラウドで同業他社それから異業種異文化場合によっては海外まあこういうところがやっぱりつながりながらですね、えー、新しいそのテーマアイデアそういうものをこう埋め込んでいくということは非常に大事だと思いますあの井の中の蛙っていうんではなくてやはり大会に踊り出てですね、えー、全く違う産業と接触し合うことによって新たな価値がそのベンチャーに生まれるっていうこともよくありますぜひこの辺りも参考にしていただければと思います。はい、ということで、まあ、新規ビジネスの走り出方を、まあ、あちょっとしたアドバイスということで受け止めていただければと思いますではこれからシーズン2が始まりますけどもまたぜひご視聴のほどよろしくお願いいたします